നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് പിണറായി വിജയന്റെ കുടുംബത്തിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതി ക്ലിഫ് ഹൌസിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും അവിടെ പിണറായി വിജയനെ പോലെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ആ ക്ലിഫ് ഹൌസിൽ ഉള്ളത് എന്ന് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത്തരം ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തി പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പൊതുസമൂഹത്തിന് നൽകിയ ഉറപ്പും അദ്ദേഹം പൊതുസമൂഹത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതും അവതാരങ്ങൾ എന്റെ ഭരണകൂടത്തിൽ അടുപ്പിക്കില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവതാരങ്ങളെ എന്റെ ഭരണകൂടത്തോട് അടുപ്പിക്കില്ല എന്നോട് അടുപ്പിക്കില്ല ഞാൻ ഭരിക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കില്ല ഞാൻ വസിക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കില്ല എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം അടുപ്പിക്കില്ല അവതാരങ്ങളെ പുറത്തു നിർത്തും ഞാൻ എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പുറത്തു നിർത്തും അതോടെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന സന്ദേശം സി പി എമ്മിന്റെ ഭരണക്രമത്തിൽ താൻ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് വകുപ്പുകളിലും മന്ത്രിമാരും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ അവതാരങ്ങളെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കി നിർത്തണം ഉദാഹരണമായി ചേർത്തു വെച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഭരണസിരാ കേന്ദ്രത്തിൽ തലസ്ഥാനത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ എന്തിനു മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിൽ വരെ അജ്ഞാതൻ കയറിയിരുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നാമെല്ലാം കണ്ടതാണ് അവിടെ സോളാർ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തട്ടിപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങൾ അതായത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ അവതാരങ്ങൾ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തുവെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഭരണ കസേരയും ആ ഭരണമുറിയിലും അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ അവതാരങ്ങൾ ഖദർ ഇട്ടതും ഖദർ ഇടാത്തവരുമൊക്കെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തുവെന്നുമാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ആക്ഷേപമായിരുന്നത് പിണറായി വിജയന്റെ ആക്ഷേപമായിരുന്നത് അത് തടയിടുന്നതിന് വേണ്ടി നല്ല അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ എല്ലാ ജീവിത രീതികളും സന്ദേശമായി നൽകിക്കൊണ്ട് വാക്കുകളിൽ അത് മുദ്രാവാക്യമായി നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിണറായി വിജയൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അവതാരങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തും പക്ഷെ ഏറ്റവും പുതിയ വസ്തുത പുറത്തു വരുന്നത് നോക്കൂ ക്ലിഫ് ഹൌസിലേക്ക് വരുന്ന വ്യക്തികളുടെ ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് നാം പകർന്നു വയ്ക്കുന്നു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പരാതിയാണ് അത് ഈ വാർത്ത ഈ പരാതി ഈ ചിത്രങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് സമർപ്പിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അറിയണം ഈ അവതാരങ്ങളുടെ കാര്യം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ന്യൂസിൽ ഈ വാർത്തയിൽ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഷിയാസ് പെരുമ്പാവൂർ എന്ന വ്യക്തിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ മറ്റ് ഏഴുപേരെ ടാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് ആ ചിത്രങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതി ക്ലിഫ് ഹൌസ് ആണ് ഈ ചിത്രങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലം മാത്രവുമല്ല മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഭാര്യ കമലയും കൂടി ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ആരാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഷിയാസ് പെരുമ്പാവൂർ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പരാതി പ്രകാരം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ പ്രകാരം ഈ ആ പരാതിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇയാൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് നോക്കൂ അതും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചാണ് ആ പരാതിയിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ഇയാളുടെ പോസ്റ്റ് വരുന്നു ഓൾ മൈറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ പോസ്റ്റിൽ ഏതു പ്രതിസന്ധികളിലും ചിലപ്പോൾ ചില സഹായമായോ ഒരു സാന്ത്വനമായോ ജീവിതത്തിൽ ചില നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നിയമസഭാ ഓഫീസിൽ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ സാറുമായി ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച അതിനർത്ഥം ഈ ഷിയാസ് പെരുമ്പാവൂർ എന്ന വ്യക്തി പിണറായി വിജയൻ എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരിക്കുന്നു ക്ലിഫ് ഹൌസിൽ സി എം വൈഫ് കമലയുടെ തീയുമൊപ്പം കുറച്ചു സമയം അതായത് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് പോരാഞ്ഞിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാര്യയോടും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഏ ഓൾ മൈറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ഏതു പ്രതിസന്ധികളിലും ഏതു പ്രതിസന്ധികളിലും അതാണ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതു പ്രതിസന്ധികളിലും ഒരു സഹായമായോ ഒരു സാന്ത്വനമായോ ചിലപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ചില നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ആ നിമിഷങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ഷിയാസ് പെരുമ്പാവൂർ ആ നിമിഷങ്ങളാണ് നിയമസഭാ ഓഫീസിൽ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ സാറുമായി ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച ക്ലിഫ് ഹൌസിൽ സി എമ്മിന്റെ വൈഫ് കമലയുടെത്തിയുമായി ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച ഒപ്പം ഒരു ചിത്രവും കൂടി അദ്ദേഹം ചേർത്തിരിക്കുന്നു സി പി എമ്മിന്റെ എം എൽ എ ആയിരുന്ന മുൻ എം എൽ എയും നിലവിലെ എം പിയുമായ ആരിഫ് ആരിഫുമായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോയും ചേർത്തിരിക്കുന്നു ഈ ചോദ്യമാണ് ഇനി ചോദിക്കുന്നത് ഓൾ മൈറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ഏത് പ്രതിസന്ധികളിലും ചിലപ്പോൾ ഒരു സഹായമായോ ഒരു സാന്ത്വനമായോ ജീവിതത്തിൽ ചില നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഈ ഷിയാസ്
വാലന്റൈൻസ് ഡേയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു വാലന്റൈൻസ് ഡേയിൽ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പ്രൊമോട്ട് ഒരു പ്രൊമോഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ആ പ്രൊമോഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഷിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് നാം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷിയാസ് പെരുമ്പാവൂരിന് ഈ വിവാദ പ്രൊമോഷൻ ഗ്രൂപ്പുമായി എന്താണ് ബന്ധം ആ വിവാദ പ്രൊമോഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ആരോപണങ്ങൾ നേരിടുന്നത് ഏതു തരത്തിലാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സണ്ണി ലിയോൺ ആരാണ് ഈ സണ്ണി ലിയോൺ പ്രമുഖ ബോളിവുഡ് താരം യുവാക്കളുടെ ഹൃദയത്തെ ഇളക്കിമറിക്കുന്ന താരറാണി ആ സണ്ണി ലിയോൺ കൊച്ചിയിൽ വാലന്റൈൻസ് ഡേയിൽ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും എന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്നു അതുവഴി അതുവഴി വളരെ വലിയ തോതിൽ ടിക്കറ്റുകൾ വലിയ പണത്തിൽ ആ ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിഞ്ഞു ആ ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിഞ്ഞു യുവാക്കളെ മുഴുവൻ ത്രസിക്കുന്ന സണ്ണി ലിയോന്റെ ഫോട്ടോ വെച്ച് ഒരു പ്രൊമോഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഇവന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു കൊച്ചിയിൽ ആ ഇവന്റിൽ യുവാക്കൾ മുഴുവൻ സണ്ണി ലിയോൺ വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നു ഇടിക്കുന്നു ടിക്കറ്റിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്കിലും ഒറിജിനലുമായൊക്കെ സണ്ണി ലിയോണെ കാണാൻ ആവേശക ആവേശ ഉജ്ജ്വലമായി നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ യുവ ഹൃദയങ്ങൾ സണ്ണി ലിയോണിൽ വീണുടഞ്ഞ് ആ ടിക്കറ്റുകൾ വാരിക്കൂട്ടി ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിലെ അടക്കം ആ സണ്ണി ലിയോൺ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഈ ആരാധകരെ മുഴുവൻ ഹൃദയത്തിൽ വെള്ളിടി വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് സണ്ണി ലിയോൺ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു ഞാൻ കൊച്ചിയിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്റെ വാലൻസ് ഡേ വാലന്റൈൻസ് ഡേ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ഇനി സണ്ണി ലിയോൺ ട്വീറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം സണ്ണി ലിയോൺ ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്തിനാണ് ഞാൻ വാലന്റൈൻസ് ഡേ നൈറ്റിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നത് അന്ന് വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് ഫെബ്രുവരി വാലന്റൈൻസ് ഡേയിൽ നടക്കേണ്ട ഷോയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിന്മാറുന്നു ഈ താരം ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ പോസ്റ്ററിൽ ഒരു ക്രോസ് മാർക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം എല്ലാവരോടും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ കൊച്ചിയിലെ വാലൻസ് ഡേ വാലന്റൈൻസ് ഡേ പരിപാടിയിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കില്ല പരിപാടിയുടെ പ്രൊമോട്ടർമാർ നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കാത്തത് ഞാൻ പിന്മാറുന്നത് എന്താണ് പ്രൊമോട്ടർമാർ ഈ സണ്ണി ലിയോണ് നൽകിയ വാഗ്ദാനം അതായത് സണ്ണി ലിയോണ് പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച പ്രതിഫലം നൽകാതെ സണ്ണി ലിയോണെ പറ്റിച്ചു സണ്ണി ലിയോന്റെ ലക്ഷക്കണക്കിനായിട്ടുള്ള താര ആരാധകരെ പറ്റിച്ചു ആ പറ്റിച്ച പ്രൊമോട്ടർമാരിൽ ഈ പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ട കമലേട്ടത്തിയെ കണ്ട ആരിഫിനെ കണ്ട ഷിയാസ് പെരുമ്പാവൂർ ഉണ്ടോ എന്ന അന്വേഷണം മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്കുകൾ മുഴുവൻ പരിശോധിക്കുക ബോളിവുഡിന്റെ താരറാണി സണ്ണി ലിയോണെ പ്രതിഫലം നൽകാത്തതിന്റെ പേരിൽ പറ്റിക്കുകയും അതിനെ തുടർന്ന് സണ്ണി ലിയോൺ കൊച്ചിയിലെ വാലന്റൈൻസ് ഡേ പ്രോഗ്രാം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യുകയും അതിന്റെ പേരിൽ വിറ്റഴിഞ്ഞ ടിക്കറ്റുകളുടെ പണി പണം എവിടെ പോയി എന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി പരാതികൾ ഉയരുകയും ചെയ്തു സണ്ണി ലിയോൺ തന്നെ പറ്റിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രൊമോട്ടർമാരിൽ പ്രൊമോട്ടർമാർക്ക് എതിരെ അപ്പോൾ ഈ പ്രൊമോട്ടർമാർക്കെതിരെ ശക്തമായ ആക്ഷേപങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു ശക്തമായ പരാതികൾ നിലനിൽക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സണ്ണി ലിയോൺ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ ടിക്കറ്റിന്റെ കച്ചവടം ആ കച്ചവടത്തിൽ ആ പിരിഞ്ഞെടുത്ത തുക മുഴുവൻ സണ്ണി ലിയോണിന് കൊടുത്ത ഉറപ്പ് പാലിക്കുന്ന തരത്തിൽ തുക സണ്ണി ലിയോണിന് കൊടുക്കുന്നില്ല സണ്ണി ലിയോൺ പരിപാടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു പിരിഞ്ഞെടുത്ത തുക എവിടെ തിരിച്ചു കൊടുത്തോ ആ ചോദ്യങ്ങൾ നിൽക്കണം അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി പരാതികൾ നിലനിൽക്കുന്നു ആക്ഷേപം നിലനിൽക്കുന്നു ആരോപണം നിലനിൽക്കുന്നു ഈ പ്രൊമോട്ടർമാർക്കെതിരെ തന്നെ പറ്റിച്ചു എന്ന് സണ്ണി ലിയോൺ പറയുന്ന പ്രൊമോട്ടർമാർക്കെതിരെ ആ പ്രൊമോട്ടർമാരിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണോ ഈ ഷിയാസ് പെരുമ്പാവൂർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ഷേപങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ പണം പിരിച്ചെടുത്തതിലെ തുക പിരിച്ചെടുത്തതിലെ ടിക്കറ്റ് കച്ചവടത്തിലെ ആക്ഷേപം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ ലക്ഷങ്ങളാണോ കോടികളാണോ പറ്റിക്കപ്പെട്ടത് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള പറ്റിക്കൽ ഈ സണ്ണി ലിയോണെ പറ്റിച്ചത് ഒരു ഭാഗത്ത് ലക്ഷോപലക്ഷം പ്രേക്ഷകരെ ടിക്കറ്റ് കച്ചവടത്തിലൂടെ പറ്റിച്ചത് മറുഭാഗത്ത് ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എവിടെ പോയി ഇത്തരത്തിൽ ആരോപണം നേരിടുന്ന പരാതികൾ നേരിടുന്ന ഈ പ്രൊമോഷൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷിയാസ് പെരുമ്പാവൂർ ഉണ്ടോ ഷിയാസ് പെരുമ്പാവൂറിന് ഈ പ്രൊമോഷൻ ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധമുണ്ടോ ബന്ധമുണ്ട് എങ്കിൽ അവിടെ പരാതികൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ കേസുകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് ഇങ
നേരിടുന്ന ആരോപണം ഈ പ്രമോഷൻ ഗ്രൂപ്പ് നേരിടുന്ന ആരോപണം ആ പ്രമോഷൻ ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടിയാണോ ഷിയാസ് പെരുമ്പാവൂർ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ട് സഹായം ചോദിച്ചത് ക്ലിഫ് ഹൗസിലെത്തി കമലേടത്തിയെ കണ്ടത് ഇങ്ങനെ അവതാരങ്ങൾ ജനങ്ങളെ പറ്റിച്ചു എന്ന് ജനങ്ങൾ പരാതിപ്പെടുന്ന സണ്ണി ലിയോണിന്റെ ടിക്കറ്റ് കച്ചവടത്തിലൂടെ സണ്ണി ലിയോണെ പറ്റിച്ചു എന്ന് സണ്ണി ലിയോൺ പരാതിപ്പെടുന്ന ആരോപിക്കുന്ന ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഈ അവതാരങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നൽകുന്ന സാന്ത്വനം എന്താണ് സഹായം എന്താണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഭാര്യ കമലയടത്തി നൽകുന്ന സഹായം എന്താണ് സാന്ത്വനം എന്താണ് അറിയാൻ ഇവിടുത്തെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അവകാശമുണ്ട് കാരണം അവനെ സണ്ണി ലിയോണെ കാണിച്ച് ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുകയും ആകർഷിക്കുകയും ആ ടിക്കറ്റുകൾ ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും കച്ചവടമടിച്ചതിന്റെ കണക്കുകൾ പൊതുവിടത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട് ആ അന്വേഷണം മുഖ്യമന്ത്രി അറിയണം അന്വേഷിക്കണം പറയണം അവതാരങ്ങളെ പഠിക്കും പുറത്തു നിർത്തും എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലും അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക വസതിയുടെ അകത്തളങ്ങളിലും ഇത്തരം അവതാരങ്ങൾ കയറി നിരങ്ങുന്നുണ്ടോ മറുപടി ലഭിക്കണം ജനങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ആക്ഷേപിച്ച സഖാക്കളും മറുപടി പറയണം ഈ ചിത്രങ്ങളിലും വാർത്തകളിലും കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ